。欧第一圈包含锁针和成针，我们可以沿着上一圈编织的位置开始钩织。这里为了方便大家看得更清楚，我用其他颜色的线作为演示。从任意一个位置起针也可以。立三针锁针，在第三针上扣七号扣，继续往下勾八针长针。二、三、四、五、六、七、八，加上起立针，一共九针。这个相当于是三角形的起针。完成后，勾五针锁针，一、二、三、四、五，然后跳过三针长针，一、二、三，在第四个长针的针目开始勾长针，往下勾九针不加不减的长针。这个是第二个三角形的起针，一共九针成针。继续勾五针锁针，跳过三针，一二三，在第四针的针目上，再勾一个三角形的起针。第一圈就按照这样的规律勾完。需要注意的是，这里是一个九针的三角形起针，加三针长针的间隔，也就是十二针一个花样。如果我们勾边后的毯子，最后的长针数不是十二的倍数。可以在最后一个边还剩下几组花样的时候，将中间间隔的长针数适当调节一下，最后在记号扣的位置引拔结束。下面勾第二圈，由锁针、短针和长针组成。因为要形成三角形，我们每一圈都需要在两端减针。先勾一针引拔针，将线圈移到相邻的长针位置，这样就减掉了起立针。接着立三针锁针，相当于一针长针。在第三针上扣记号扣，继续往下勾不加不减的长针。
，最后还剩一针不勾，相当于两边各剪了一针。这一圈三角形的长针数变成七针，接着勾三针锁针。然后挑起上一圈锁针的洞，勾一针短针，再勾三针锁针。现在到了第二个三角形的位置，我们开始勾长针，跳过一针，在第二针上开始勾。最后空一针不勾，还剩七针。接着勾三针锁针，一针短针，三针锁针。第三个三角形，我们继续勾七针长针，仍然在两边空出一针。这一圈我们就按照这样的规律往下勾完，最后在记号扣的位置引拔结束。接下来勾第三圈，由锁针、长针。和长针加针组成，因为要在两端减针，我们先勾引拔针，将线圈转移到相邻的长针针目，这样就减掉了一针。接着立三针锁针，做好标记。相当于一针长针，继续往下勾不加不减的长针，最后空一针不勾，这一圈三角形的长针数变成五。接着往下勾三针锁针，一、二、三。然后挑起上一圈短针的针目，在里面勾一针长针，五针锁针，一针长针。这两个长针相当于是长针的加针。我们在中间勾了五针锁针，最后再勾三针锁针。现在勾第二个三角形，空一针，挑起第二个长针针目，开始勾长针。最后，同样空出一针，不勾，一共五针长针。完成后，我们继续往下勾三针锁针，然后挑起短针的针目，在里面勾一针长针，五针锁针，一针长针。最后再勾三针锁针
我们将第三个三角形勾完，一共五针长针。这一圈就按照这样的规律往下勾完，下面勾第四圈，这一圈包含锁针、长针和长针两针的早形针，先勾一针引拔针过渡。接着往下勾长针，立三针锁针。最后空出一针不勾，这一圈三角形的长针数变成三。接着勾两针锁针，然后在长针加针的中间这个锁针的洞，开始勾长针两针的早形针。具体的勾法是绕线一圈，穿入。将线勾出，绕线穿过钩针上前两个线圈。我们可以将这一针看作是未完成的长针。我们在同一个位置再勾一针未完成的长针，绕线一圈，穿入，将线勾出，绕线穿过钩针上前两个线圈。这个是第二针。现在钩针上还剩下三个线圈，绕线一次穿过，这个就是长针两针的早形针，然后勾三针锁针过渡，二三，在同一个位置继续勾早形针，先勾两个未完成的长针，一。二，钩针上还剩下三个线圈，绕线一次穿过，再勾三针锁针过渡。一、二、三，这个洞里面一共需要勾四针早形针，每个早形针之间间隔三针锁针。现在已经勾完了两针，继续往下勾。一个早形针，三针锁针，一个早形针，一共四针，一二三四，全部勾完后，我们勾两针锁针。一、二接着往下勾第二个三角形，分别在两端空出一针，一共三针长针。接着我们勾中间花边的部分，先勾两针锁针，然后在上一圈长针加针的。中间这个锁针位置，勾四针早形针，每个早形针之间间隔三针锁针，一共有三次间隔，一、二、三。第二个早形针，一、二、三。
，现在已经勾完了四针早行针，中间有三次间隔。全部完成后，再勾两针锁针，结束。第三个三角形，我们勾完。一共三针长针，这一圈大家按照这样的规律往下勾完，最后在起立针上引拔结束。下面勾第五圈，包含锁针、长针和长针两针的早行针。先勾一针引拔针过渡，这样就剪掉了一针。立三针锁针，这一圈三角形还剩一针，接着勾一针锁针。中间的早行针这里一共有三个锁针的洞眼，我们在每个锁针洞眼里都勾两针早行针，每个早行针之间间隔两针锁针，一针早行针，勾两针锁针，在同一个位置再勾一针早行针。两针锁针，挑起下一处的锁针洞勾完了六针早行针，一二三四五六，每个里面都勾两针，每个早行针之间间隔两针锁针。全部完成后，我们再勾一针锁针，过渡到下一个三角形的位置。现在我们勾第二个三角形，跳过一针，勾长针。最后空一针不勾，还剩一针。接着勾一针锁针过渡。现在到了中间花边的部分，仍然是在上一圈早行针之间的锁针洞勾早行针，每个洞里面勾两个早行针，每个早行针之间间隔两针锁针。全部完成后，再勾一针锁针，过渡到下一个三角形部分，勾一针长针。这一圈就按照这样的规律往下勾完，最后在起立针上引拔结束。一二三，第三个辫子上，这个就是第五圈。下面我们勾最后一圈，这一圈包含锁针、短针和长针两针的早行针，立一针锁针作为短针的起立针
。接着，在上一圈起立针和早行针之间的锁针洞眼，勾一针短针，也就是这两个之间的位置。在上方扣七号扣做标记，再勾三针锁针，一、二、三，然后挑起下一个锁针洞，勾短针。我们按照一针短针、三针锁针的规律，一直勾到中间这个锁针洞眼。两边分别有三针早行针，一二三，一二三，勾到中间这个位置。现在我们已经勾到了中间这个锁针处。我们在里面勾一针早行针。五针锁针，一、二、三、四、五，一针早行针。剩下的这一边，按照三针锁针、一针短针的规律勾完。到第二个三角形的位置，我们勾三针锁针，过渡到下一个花边处，接着重复前面的步骤，挑起最近的这个锁针洞眼，勾一针短针，接着勾三针锁针，然后按照一针短针、三针锁针的规律。一直勾到上一圈花边中心处。现在我们已经勾到了中间的这个锁针位置，在里面勾一针早行针，五针锁针，一针早行针。剩下的一边，按照三针锁针、一针短针的规律，往下勾完，一直勾到下一个三角形前面的这个锁针位置。接着再勾三针锁针，过渡到下一个花边。大家按照这样的规律勾完一圈，最后在记号扣的位置引拔结束。最后的引拔针不用拉紧，我们按照前面收线头的方法。